যেটা আমি আগেও বলছিলাম যে আচ্ছা আমি যেটা আপনারা জানেন যে আমার আজকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মিটিং ছিল জালবাই আর প্রেসিডেন্টের সাথে পাউন্ডারের সাথে তো আমরা অনেক ডিসকাশন করেছি সব কিছু আমার সমস্যা কি প্রবলেম ছিল কি হবে সামনে সব কিছু নিয়ে আর আমি একটা জিনিস ডিসাইড করেছি যেটা আমি নিজের থেকে ওনাদেরকে বলেছি এটা রিজনও দিয়েছি যে আমি ফ্রম টুডে আই উইল স্টেপ ডাউন অ্যাজ আ বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম ওডিয়া ক্যাপ্টেন আমার কাছে মনে হয় যে ইঞ্জুরি একটা একটা ইস্যু যে আমার এই মুহূর্তে আমি ইঞ্জেকশন দিয়ে এসেছি বাট ওই ইঞ্জেকশনগুলোও কিন্তু অলমোস্ট হিট অ্যান্ড মিসের মতো ওই ইঞ্জুরি নিয়ে আপনাকে জালবে আপডেট করবে আমি আমার প্রবলেমগুলো ওনাদেরকে বলেছি আমার কাছে মনে হয় যে ফর দ্য টিম আমি সবসময় একটা কথা বলি যে ওভার এনিথিং এলস হ্যাভ অলওয়েজ অ্যান্ড অলওয়েজ থট অ্যাবাউট দ্য টিম ফার্স্ট আর আমার কাছে মনে হয় যে টিমের কথা চিন্তা করে আমার স্টেপ ডাউন করে যাওয়াটা ইট উইল বি দ্য বেস্ট পসিবল থিং আমি এর মধ্যে আমরা একসাথে মাননীয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথেও ফোনে কথা বলেছি আজকে ওনাকেও আমার মেসেজটা আমি দিয়েছি উনি উনিও বুঝেছেন উনি আমাকে বুঝে উনি যা বলার আমাকে খুব সুন্দর করে বুঝে বলেছেন বাট মেইন টপিক হলো এটা যে আমার কাছে মনে হয় যে ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য টিম আই শুড স্টেপ ডাউন অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন অ্যান্ড কনসেনট্রেট অ্যাজ এ প্লেয়ার অ্যান্ড ট্রাই টু গিভ মাই বেস্ট ওয়েন এভার দ্য অপরচুনিটি কামস আর ইঞ্জুরি নিয়ে যে কথাগুলো আপডেট আছে আমি শিওর জালবাইয়ের সাথে আমার সাথে পাউন্ডবাইয়ের সাথে কথা হয়েছে মেডিকেল ডিপার্টমেন্টেরও কথা হয়েছে আমরা যখন উপরে ছিলাম ওদের সাথে ফোনে কথা বলেছি সো জালবাই ক্যান এক্সপ্লেন আপনাকে বলবে যে কি আপডেট আছে আপনার সবাই জানেন যে তামিমের একটা ইঞ্জুরি ইস্যু আছে তার এল ফোর এল ফাইভ যেটা লাম্বার ফোর অ্যান্ড ফাইভ বলে ব্যাকে তার এটা অনেক দিন ধরে সে ভুগছিল এখান থেকে এই ইঞ্জুরি থেকে সে প্রায় এক বছর উপরে হবে সে এটার জন্য অনেক ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে বাইরে গিয়েছে অনেক ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করেছে অনেক সাথে কথা বলেছে এবং রিসেন্টলি আপনার জানেন যে সে লন্ডন গিয়েছিল সেখানে ডক্টরদের সাথে কনসাল্ট করেছে চেক আপ করিয়েছে ওইখানে তার ডায়াগনোসিস হয়েছে যে হ্যাঁ তার ডিস্ক এল ফোর এল ফাইভের সমস্যা আছে ওইখান থেকে পেনটা জেনারেট করে তো সেটাকে তারা দেখার পরে কয়েকটা অপশান ছিল যে ইঞ্জেকশান দেওয়া একটা অপশান ছিল এবং এই ইঞ্জেকশান তাকে প্রথমে একটা ইঞ্জেকশান দেওয়া হয় নার্ভটাকে ব্লক করার জন্য নার্ভকে ব্লক করা হয়েছিল নার্ভকে ব্লক করার পরে তখন দুদিন তারা ওয়েট করেছে যে ইঞ্জেকশানের ইম্প্যাক্টটা কী থাকে এফেক্টটা তো তারপরেও তার কিছু ব্যথা ছিল এরপরে তো তাকে আরেকটা ইঞ্জেকশান দেওয়া হয় এবং এই ইঞ্জেকশান দেওয়ার পরে আরও বলল যে তোমাকে আরও দুদিন ওয়েট করতে হবে ওয়েট করার পরে বুঝতে পারবে তো সেখানে কিছুটা পেন ওর সাবসাইড করেছে দেওয়ার পরে তবে তার যে প্রগ্রেস এর পরের যে ট্রিটমেন্ট সেটা হচ্ছে যে তাকে ইঞ্জেকশান যেদিন দিয়েছে সে আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ অন টোয়েন্টি এইট অফ জুলাই টোয়েন্টি এইট জুলাই থেকে তাকে বলছে তোমার দুই সপ্তাহ রেস্টে থাকতে হবে ফার্স্ট প্রথম সপ্তাহ কমপ্লিট রেস্ট দ্যাট ইজ কালকে পর্যন্ত এক সপ্তাহ আবার আর এক সপ্তাহ হবে যে এগারো তারিখ পর্যন্ত সেখানে আস্তে আস্তে তাকে ছোটোখাটো রিহ্যাভ করতে হবে সেরকম খুব লাইটলি সেরকম ইন্টেন্স কোনো প্র্যাকটিস না বা রিহ্যাভ কিছু না তো দুই সপ্তাহ এখানে চলে যাবে এরপরে তাকে আস্তে আস্তে তার প্রোগ্রেসটা বাড়াতে হবে তার সেটা হচ্ছে যে তাকে তখন ইন্টেন্সিটিটা সেই খেলার মতো না কিন্তু তার আগে তাকে আস্তে আস্তে তাকে নিয়ে কাজ করতে হবে তখনও সে আরও দুই সপ্তাহ চলে যাবে প্রায় তাকে নেটে ফিরতে তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এশিয়া কাপের সময় যখন চলে আসছে প্রায় একুশ বাইশ তারিখ পর্যন্ত তাকে ইন্টেন্সিটি বাড়াতে পারবে না ইন্টেন্সিটিটা একুশ তারিখের পরে বাড়বে তো বাই দ্যাট টাইম তো আমাদের এশিয়া কাপে যাওয়া আপনার জানেন যে আমাদের টোয়েন্টি সিক্সে আমাদের টিম চলে যাবে সেই জন্য দেখা যাচ্ছে যে তামিমের পক্ষে এশিয়া কাপে ফেরাটা পসিবল হচ্ছে না এই ইঞ্জুরির কারণে এর মধ্যে আমরা দেব ডক্টর দেবাশিস বাইজিৎ তামিম আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট আমরা সবাই কথা বলেছি কথা বলে তারাও সাজেস্ট করেছে তাকে এই ফেরা এশিয়া কাপে ফেরানোটা পসিবল হবে না সেই জন্য সে এশিয়া কাপে হিজ নট অ্যাভেলেবেল এটা আপনারা এখনই আমি আপনাদের জানিয়ে দিলাম পরবর্তীতে এখানে ক্যাপ্টেন কী হবে এগুলো আপনাদের পরে আমরা জানাবো আর বাকিটা একটু আগে তো তামিম বলেই দিয়েছে তার যেহেতু ইঞ্জুরিটা রেকার্ডিং ইঞ্জুরি এবং পরে ইঞ্জেকশান নিয়ে হতে খেলতে হবে এটার আলটিমেট যেটা হচ্ছে যে তাকে সার্জারি দিতে পারে কিন্তু সার্জারিতে একবার গেলে এটা ব্যাক করার ভেরি ডিফিকাল্ট তো সেই সময়ে সেইটুকু সে হয়তো যাবে না এরপরে যখন সে বলেছে হিজ অ্যাভেলেবল ফ্রম নিউজিল্যান্ড সিরিজ আমরা আশা করি নিউজিল্যান্ডের আগে 
he will be fit new zealand followed by world cup tara shei amader physiotherapy ba medical department tar sathe kaj korbe ebong take shekhane world cup e new zealand ebong world cup e world cup e khelar jonno take sob dhoroner take shohajogita korbo so seta hocche amader plan ei plan ta o apnar pore jante parben apnarai dekhte parben shei jokhon mathe namhe for new zealand and world cup to ei tai hocche motamoti ekta tar ei procedure er kotha ta apnar jete bollam जानत जदिव सब समय वर्ल्ड कप पर्त कैप्टें तमिम ही थे तब ओ दल कथा चिंता कर देशर कथा चिंता कर आसलेटी को मैच खेलो को मैच खेलो ना जिनटा और के मैं पीड़ा दिखे और जो ये भलो लागे ना जिनटा जो एक ओडियर कैप्टें सामने वर्ल्ड कप आशिया कप आजे थके सिद्धान नहीं मन करी सब चे बड़ो जिन कत रिकार कर फिर आर मन एशिया कपटे बोलने खेले फिलत नहीं खेलते हैं खेले दी क्यों एशिया कपट खेलते गए और इंजुरी और खराब है से परमान्ट डैमेज दिखे चले जाए से चाहना बर ठीक एक एशिया कप मिस कर सुस्थ हो फिरत आसुक फिर एक जोरा जुरी करतम हमारा एशिया कप धरते बट जोरा जुरी करते चाचेना क्यों मेडिकल डिपार्टमेंटो चाचेना एखान क्यों चाचेना सो आई आई एम भेरि होपफुल दैट आल बी अवेलेबल फर दिजिलैंड I think I think the journey was fantastic. Uh, uh, the result will speak for itself. and i think uh, i think uh, i think i've done a i think i've done a very good job as a captain but ami jera pavan bhai ro ekta kotha bolchi je it could have been very selfish of me if i said na i want to stay as a captain because amar kache mone hoy je jodi ami ekta series khelti si na tar poro there is a question mark and if i still hold on to that position it will be a very selfish of me and i uh, whoever knows me very well you know me that i will always put my team ahead of my Uh, individual things. So, How did you, how did you keep the team? Bolche? Man, a a position of the team that how far can they finish? That you will speak for me. Tamil. Who is that? 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 Who is एज अ कैप्टन मीस जे कैप्टन थको ताकिन तरफ थे जतटूक हेल्प हवा दरकार करा सम्भव हमें सब ही करार चेषा करो मे बी द नेम वोट बी दे बाट आल आल डू माई बेस्ट एज टू हेल्प द नि कैप्टन धक्का घोषणा करब वर्ल्ड कप मिनिमाम पूरा चिंता कर 
একটু বসতে হবে বসে আমরা চিন্তা করব তবে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন এখানে সবাই ক্যাপ্টেন ওই তামিমও ক্যাপ্টেন সাকিবও ক্যাপ্টেন মানে যখন যে থাকে সবাই ক্যাপ্টেন আমাদের মেইন জিনিসটা হচ্ছে আমরা ওদের ও ভালোভাবে সুস্থ হয়ে ফেরত আসুক ওর ছন্দে ফেরত আসুক আমরা এটাই চাই বিশ্বকাপটা খেলুক বাংলাদেশের হয়ে সেটাই মানে যেই ক্যাপ্টেন হোক টিম যদি জিতে আমার মনে হয় তামিম কম খুশি হবে না ওরা আফসোস করবে না যে কেন আমি ক্যাপ্টেন একটা সময় ছিল যখন নাকি খালেদ মাহমুদ সুজনটার মানে আমি যেহেতু নতুন এসেছিলাম তখন প্লাস পরবর্তীতে প্লেয়ারদের সাথে কোচিং স্টাফদের সাথে সব কিছু মিলিয়ে ইনফরমেশনগুলো আমাকে খালেদ মাহমুদ সুজন দিত একটা সময় এসে এটা বন্ধ হয়ে যায় একটা সময় আমি ইনফরমেশনটা পাওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং তারপর আবার খালেদ মাহমুদ সুজন কানা হয় এখন আমার তেমন সমস্যাটি হচ্ছে তা না কারণ এখন আবার জালাল ভাইকে জালাল ভাই আসার পরে আমি জালাল ভাইয়ের কাছ থেকে সব ইনফরমেশনটা পাই আমার বেসিক কাজটা হচ্ছে কি করি আমি এটা আজকেও বলছিলাম আমি জালাল ভাইদেরও বলছিলাম অনেকে মনে করে যে আমি অনেক কিছুর সাথে ইনভলভ আসলে না আমি সিনিয়র কয়েকজন প্লেয়ার আছে যাদের সাথে আমি রেগুলার যোগাযোগ করি বিশেষ করে ক্যাপ্টেন যে যে ফর্মেটের ক্যাপ্টেন তার সাথে আমার রেগুলার যোগাযোগ হয় খেলার আগের দিন আমি প্রায় সব প্লেয়ারের সাথে কথা বলি প্রত্যেকটা প্লেয়ারের সাথে কথা বলি এখন যদি আমি যেতে পারি ওখানে তো তো সামনে সামনে কথা বললাম আর যদি আমি ওখানে না যাই আমি ফোনে কথা বলি দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ এছাড়া তেমন কিছু নাই আর এমনি কোনো সমস্যা আছে কি না এগুলো সবসময় সাধারণত আমাকে খালেদ মাহমুদ সুজনের মাধ্যমে জানতাম এখন তো জালাল ভাইরা আছে কোনো সমস্যা নাই কেউ না কেউ তো থাকবেই তবে ডেফিনেটলি খালেদ মাহমুদ সুজন আমার মনে হয় আমাদের ক্রিকেটের এই টিমের সাথে থাকার জন্য খুবই ভালো একটা মানুষ মানে এমন একটা মানুষ যে সবার জন্য স্বস্তি চার পাঁচ দিনের মধ্যে আশা করছি না না এরকম কিছু নাই আমরা বসে ঠিক করে নিব এইটা না না এগারো জনই না আমি বলছি কি আমি বলছি যে ধরেন এখন একজনকে আমি দিলাম ঠিক আছে ধরেন গত ম্যাচে ছিল লিটন দাস এখন ধরেন লিটন দাসই হইল তামিম সাকিব মাঠে থাকতে মুশফিক মাঠে রাখতে তাহলে ওদের ইনফ্লুয়েন্স কি থাকবে না ডিসিশন মেকিং কি ওদের কথা শুনবে না এটা তো হতে পারে না সো এটা একটা কম্বাইন্ড ডিসিশন হবে সো এই রকম আসলে হয় না খেলা খেলার মাঠে নামলে কিন্তু এগুলো আর থাকে না সব ভালো করার সম্ভাবনা আর কোনো আমি কারণ দেখি না এখন কমে থাকতে পারে একটু এটাকে আবার ঠিক করতে হবে চ্যালেঞ্জটা হবে এটাকে আবার ঠিক করে নিয়ে আসা এবং বিশেষ করে না তামিম যদি না খেলত যেটা নিয়ে ওর প্রথম সিদ্ধান্তটা নিয়েছিল ও যদি না খেলতো তাহলে একটা বিরাট ধাক্কা হতো মানে নট অনলি অ্যাজ এ প্লেয়ার বা ক্যাপ্টেন এটা হতো কিন্তু এখন যেহেতু ও টিমের সাথে থাকছে সেটা নিয়ে আগের চেয়ে বেটার ও ক্যাপ্টেন না থাকাতে ডেফিনেটলি এটা আমাদের জন্য বোর্ডের জন্য একটা সমস্যা আমরা তো এমন কাউকে ক্যাপ্টেন করব না যাকে করলে নাকি দলের মধ্যে সমস্যা হতে পারে এটা তো আপনাদের বুঝতে হবে আমরা সবার সাথে কথা বলে মোটামুটি অ্যাকসেপ্টেবল সবার কাছে এরকম একজনকেই বানাবো তবে আমি বলবো যাকেই বানাই না কেন তামিম সাকিব মুশফিক এদের কিন্তু সব সময় গাইড করতেই হবে আজ পর্যন্ত এরকম কোনো কাহিনী শুনি নেই মানে আমি আচ্ছা আমি আপনাদেরকে প্রতিদিন বলে আসতেছি তা আমি হয় আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন আমি আরেকজনের প্রস্তাব করব কেন বলুন তো এই সিদ্ধান্তগুলোই নিতে হবে মানে আমার কথা হচ্ছে সাধারণত আমরা এক মাস দুই মাস তিন মাসের জন্য তো নেই না মিনিমাম তো এক বছর হতে হবে দুই বছরই হয় সাধারণত সো এগুলো একটু বসে আলাপ করে নেই 
একটু আলাপ করলে আমার মনে হয় ভালো হবে এটা হঠাৎ করে এখন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন चेन अफ कमांडर जो कथा प्रसेस मानी कि मानी ना আমি একটা ইন্টারভিউতে বলেছি যে আমার ডাইরেক্ট বস হলো জালাল ভাই এটা জালাল ভাইরে জিজ্ঞেস করবেন যে কোনো বড় সিদ্ধান্ত বা কোনো কিছু আমার সমস্যা হইলে আমি জালাল ভাইকে আগে জানাই কি জানাই না আমার কাছে মনে হয় আমি অবশ্যই জানাই প্রেসিডেন্টের সাথে আমাদের একটা যোগাযোগ আছে বাট আমার যতটুকু যেটা মানার দরকার আমি ওটা মানি তারপরেই আমি এরকম ধরনের কোনো ইন্টারভিউতে কথা বলতে পারি আমি যদি এরকম নাই মানি তাহলে আমি ইন্টারভিউতে এরকম কোনো কথা বলবো না আর সেকেন্ড কথা হলো এই এই সাকিব বিষয় আই থিঙ্ক আইভ স্পোকেন মোর দেন এনাফ এটা নিয়ে আমার আর নতুন করার কিছু বলার নাই আপনারা সবাই জানেন আই হ্যাভ এক্সপ্লেন ইট মেনি টাইমস আই ডোন্ট থিঙ্ক আই শুড এক্সপ্লেন ইট আগেন ওকে লাস্ট কোশ্চেন লাস্ট কোশ্চেন তাহলে কামিল কলেজ ইনজুরি নিয়ে আপনাদের মধ্যে এক ধরনের একটা কনফিউশন ছিল আপনারা প্রত্যেকটাতে গণমাধ্যমে কোড এসেছে যে চিকিৎসকরা কোনো কিছু খুঁজে পাচ্ছেন এখন কি আপনারা পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার যে তামিমের আসলে সমস্যাটা কোথায় আসলে সমস্যাটা আগে থেকে আছে কিনা এই জিনিসটা আপনারা কি ক্লিয়ার কিনা বাংলাদেশ টিমের ফিজিও ক্লিয়ার কিনা বাংলাদেশ টিমের কোচ ক্লিয়ার কিনা প্রথম কথা হচ্ছে তামিম কিন্তু ঢাকাতেও এমআরআই বা স্ক্যান যা যা করার এগুলো সব করেছে আমার জানা মতে সে ইন্ডিয়াতে গিয়েও একবার করেছে ব্যাংককে করেছে সে লন্ডনেও একবার গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে এসছে নিজের থেকে নিজের থেকে সো আমি বলছি ওর কিন্তু অনেকবারই করা হয়েছে এইবার প্রথম এই দুবাই থেকে ও আমাকে একটা রিপোর্ট পাঠায় ওই রিপোর্টটা দেখে আমি ফার্স্ট দেখি যে ওর একটা প্রবলেম আছে ফার্স্ট থিং ওকে আমি কি বলেছি জিজ্ঞেস করে দেখেন আমি ওকে বলেছি যে তুমি দেবাশী সহ আমাকে তিনজন একসাথে কনফারেন্স কল করো আমাকে কেন এই কথা বলা হইল না আমি যেটা বলতে চাচ্ছি না আমি যেটা যেটা হলো যে পাবন ভাইয়ের সাথে আমার আমার যে প্রবলেমটা এটা নভেম্বর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুতে ধরা ছিল প্রথম থেকে জিনিসটা ছিল বাট পাবন ভাইয়ের যে কথা হলো যে ওনাকে তো একজন এটা জানায় তো উনি এই জিনিসটা যখন এটা আমি যখন ওনাকে ফার্স্ট টাইম রিপোর্ট পাঠাই আমি তো আর আগের কোনো সময় ওনাকে রিপোর্ট পাঠাইনি ও আগের রিপোর্ট পাঠালে হয়তো বা উনি আমাকে ওই সময় বলতেন ওনাকে যখন আমি ফার্স্ট টাইম রিপোর্টটা পাঠাই উনি সাথে সাথে আমাকে ফোন করে বলছে যে এই কথাটা আমাকে জানানো হয় না কেন তুমি এটা তুমি জিজ্ঞেস করবা সাথে আমার সাথে ফোনে কথা বলাই দেবো তারপর যাই হোক এটা নিয়ে আমরা আজকে অনেক আলোচনা করছি এটা অ্যাকচুয়ালি ইট শুড নট হ্যাপেন টু এনি ওয়ান আই থিঙ্ক আমরা একটু যদি ওপেন থাকি অনেক সময় তাহলে এই সমস্যাগুলো বা এই কনফিউশনগুলো হয় না বাট আমরা উই আর ভেরি ক্লিয়ার যে হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন অ্যান্ড হোয়াট ওয়াজ দেয়ার ফর লাস্ট সিক্স মান্থ स्वस्ती যারা খেলবেন বিশ্বকাপ এবং যিনি নতুন ক্যাপ্টেন আসবেন যেহেতু এত দিন ধরে আপনি দলটাকে গুছিয়েছেন একটা স্বপ্ন তো আপনারও ছিল এই বিশ্বকাপকে ঘিরে আপনার আসলে মেসেজটা কী থাকবে টুয়ার্ডস অল দ্য প্লেয়ার্স অ্যান্ড দ্য নিউ ক্যাপ্টেন আমার কাছে মনে হয় যে সবার লক্ষ্যটা একই হবে দ্যার ইজ অনলি ওয়ান ওয়ান ওয়ে উই আর লুকিং টু ডু রিলি রিলি ওয়েল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়েদার আই এম ক্যাপ্টেন ওয়েদার আই এম নট ক্যাপ্টেন ওয়েদার সামবাডি এলস ইজ ক্যাপ্টেন ওর সামবাডি এলস ইজ ক্যাপ্টেন আমাদের টার্গেট আমাদের লক্ষ্য একটি আর আমার কাছে মনে হয় যে এখানে নতুন করে কোনো কিছু বলার নেই হ্যাঁ আমিও আমি যদি বলি যে না আই এম নট স্যাড না আই উইল বি স্যাড ডেফিনেটলি বিকজ আমি একটা টিমের সাথে এত বছর ছিলাম বাট এন্ড অফ দ্য ডে নাইনটি পারসেন্ট মানুষ হয়তো বা সেলফিসলি ডিসিশন নেয় বাট যখন ওয়েন ইট কামস টু আর টিম অর দ্য কান্ট্রি আপনাকে ওই সেলফিসনেসটা সরাই দিতে হবে বিকজ ইউ অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়াল অর দ্য কান্ট্রি অর দ্য টিম ইজ অ্যাজ কান্ট্রিয়ার টিম ইজ মাচ ওয়ে বিগার দ্যান ইন্ডিভিজুয়াল আমার কাছে মনে হয় যে আমার এই ডিসিশনটা নেওয়ার পিছনে এই একটাই কারণ ছিল 
যে আই থট অ্যাবাউট দ্য টিম অ্যান্ড দ্য কান্ট্রি ফার্স্ট আদার দ্যান মাই স্যাটিসফ্যাকশন যেটা বললাম যে এর এমন একটা ডিসিশন যে ডিসিশনে আমরা একটা সময়ে আলোচনা করতেছিলাম আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ফোনে কথাও বলেছি আজকে ওনাকে যখন আমরা বুঝেছি উনি জিনিসটা বুঝছেন বুঝে উনি আমাকে দোয়া দিয়েছেন বলে যে তুমি খেলো তুমি মাঠে থাকো এটাই আমার সবচেয়ে বড় ভাব চাও সো দ্যাট ইজ অল এর চেয়ে বেশি আর কিছু বড় কেন না না এই চার পাঁচ দিন আগে চার পাঁচ দিন আগে তাই তো আমি তো আমার তো মেজাজ গরম হয়ে গেল ওর কাছ থেকে শোনার পরে এই জিনিসটা রিপোর্ট টা দেখার পরে আমি তো বললাম আমি যেটা মনে করি যে এই ব্যাপারটা আমাদের আরো ইনভেস্টিগেট করে বের করা দরকার যে এই জিনিসটাকে যেভাবে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করা হয়েছে অ্যান্ড ইন রিয়েলিটি যেটা এটার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে সো এটা যাতে ভবিষ্যতে আর কারোর জন্য না হয় আর না হয় সেটা তো অবশ্যই আমাদের এনশিওর করার জন্য আমাদের করতে হবে আমি জালাল ভাইয়ের সাথেই বসবো জালাল ভাই কী বলবো এটা আমাদেরকে বের করতে কারণ এটা হওয়ার কথা না কারণ এটা যদি দুই হাজার বাইশে হয়ে থাকে এতদিনে তো ভালো হয়ে যাওয়ার কথা যদি প্রপার চিকিৎসাটা করা হতো কিন্তু নিশ্চয়ই আমরা কোনো না কোনোভাবে অবহেলা করা হয়েছে এই জিনিসটাকে সেই জন্যই আজকে এতদিন পরে এসে এই বিশ্বকাপের ঠিক দ্বার প্রান্তে এসে আমাদেরকে এটা শুনতে হচ্ছে সো এটা যদি আগে জানতাম আগের থেকেই যদি করতো আমার মনে হয় আরও ভালো হতো এটা অবশ্যই অবশ্যই এখন বিকাশ হবেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন रचना बृहस्पति शुक्र और शनिवार रत आठ